gue sering menaruh kepala itu di trotoar Masjid Sultan Deli sebagai peringatan kepada luaskah pemuda yang lain. Medan Sumatera Utara terbakar oleh semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun petinggi Republik Indonesia kala itu, Gubernur Sumatera M. Hasan dan Wali Kota Medan Muhammad Yusuf, Komandan Sekutu TED Kelly dan Jepang terus mencoba menjaga keamanan. Perang dingin bahkan bentrokan fisik antara barisan raskar pemuda dan raskar Jepang maupun seladu Inggris yang dibonceng oleh mereka tidak terelakkan. Westerling yang kala itu bertugas di Medan punya strategi khusus untuk melumpuhkan barisan raskar pemuda rakyat ini. Pertama, Martin Hitkes. Dalam bukunya, di Belanda tak seorang pun mempercayai saya. Korban metode Westerling di Sulawesi Selatan 1946-1947. Westerling menerapkan pengadilan kilat dengan hukuman eksekusi langsung di tempat kepada setiap pendukung republik yang dilabelinya sebagai pengacau keamanan. Kelak. Metode ini dikenal sebagai metode Westerling. Kedua, meskipun memperjuangkan hal yang sama, bentrokan-bentrokan antar laskar pemuda di Kota Medan pada akhir Oktober dan November 1945 khususnya sering terjadi. Bentrokan ini akibat perebutan daerah kekuasaan, konflik-konflik pribadi, atau kesukuan, hingga soal metode perjuangan. Nah, Westerling turut memperkeruh konflik ini. Anthony Reid dalam bukunya Sumatera Revolusi dan Elit Tradisional menceritakan salah satu yang dilakukan oleh Westerling adalah mengirim surat penghinaan yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia kepada seluruh raskar pemuda dan karena menganggap surat itu dikirimkan oleh seterunya maka terjadilah bentrokan antar raskar pemuda di Medan bahkan hingga pertumpahan darah teror dan ini memang keahlian Westerling kita tentu masih ingat kisah tarigan Komandan Laskar Pemuda yang dipancung oleh Westerling. Soal tarikan ini kamu bisa tonton di sini. Nah, ini bukan kejadian pertama. Tentu Tantri dalam bukunya Revolusi di Nusa Damai sempat menulis kalau Westerling juga melakukannya kepada seorang Indonesia yang dicapnya sebagai teroris. Sebagaimana yang Muslim ceritakan kepada seorang observ Inggris yang kemudian dituliskan dalam surat kabar di Singapura. Selain itu, Hitkes juga cerita soal ini. Kali ini, Westerling sukses menangkap e, 5 petinggi Laskar dan 9 anggota Laskar Banting Hitam. Laskar Banting Hitam ini adalah Laskar pemuda yang personalnya paling besar nomor 2 di kota Medan setelah Laskar Kegak Hitam ya. Nah, semua tahanan itu kemudian dikirim oleh Westerling ke penjara Sukamulia, oleh satu orang. Orang ini yang kemudian dipancung oleh Westerling. Lalu Westerling menaruh kepala itu di trotoar Masjid Sultan Deli sebagai peringatan kepada luaska pemuda yang lain. Keempat, terkadang Westerling juga menyerang secara langsung, secara frontal. Misalnya, ketika terjadi pertempuran antara TKR, tentara kanan rakyat, dengan serdadu Inggris. Nah, Westerling langsung menyerang laskar gelap hitamnya Sarumunu. Dia juga melakukan hal serupa kepada Laskar Saleh Umar dan Laskar Banteng Hitam. Laskar Gelap Hitam 
itu dikatakan Westerling sebagai waskar yang paling besar di kota Medan kala itu. Nyatanya perjuangan pemuda Medan gak surut. Dan kemudian memanfaatkan kaum Tionghoa yang khawatir atas keselamatan diri mereka di era revolusi kala itu. Westerling kemudian menginisiasi pembentukan Chinese Security Corps. Atau yang lebih dikenal oleh kita sebagai Pau Antui. Korps polisi Tionghoa ini direstui oleh T.E.D. Kelly. Kemudian pasukan sekutu di Medan. Dan belakangan kita pun sama-sama paham bahwa Pau Antui adalah barisan Tionghoa yang turut memerangi republik. Oke okay, demikian dari saya. Kalau kamu pikir video ini menarik, bermanfaat, tolong disebar luaskan. Jangan lupa like dan di subscribe agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari saya.